ഫ്രണ്ടിന്റെ ഈ ഒരു അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്ലാറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ വൺ ഷോർട്ട് ലൈവിലെ പേരിന്റെ കുട്ടിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ റെഡി ആണോ യെസ് ഹാപ്പി ബാക്ക് പാക്ക് സൈജ അസ്മാവി ജിഷ്ണു അഗ്നി അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് ഷരത്തൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു ഷരത്ത് ഒന്നുകൂടി പ്ലസ് വൺ ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണോ അലിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ നിത റെഡി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫുൾ എനർജിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇമോജി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ കളർഫുൾ ആക്കുക നമ്മളൊരു കളർഫുൾ ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കുറെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ വാലി എറിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഹോളി എന്ന് ആഘോഷിക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ അനാട്ടമിയിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പല 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 കളേഴ്സ് ഇല്ലേ ചിന്ന സർപ്രൈസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി ശക്തിമാനും ഹിബയൊക്കെ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇച്ചിരി ചെറിയൊരു നെഞ്ചിരിപ്പാണ് എന്നാണ് സർപ്രൈസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ സർപ്രൈസ് എപ്പോഴും നല്ല അടിപൊളിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സർപ്രൈസിന് വേണ്ടി മിസ് കട്ട വെയിറ്റിംഗ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാം ദൈവമേ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ആര്യൻ യെസ് ശരത് സർപ്രൈസ് കണ്ടറിയാം ഓക്കെ എന്തായാലും ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ സർപ്രൈസ് ഒക്കെ തന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇപ്പം വരും ആൾ നമ്മച്ചി അപ്പോ എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവല്ലേ എന്താണെന്നൊരു ഇതില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ ആരാണ് വരാൻ പോകുന്നത് സർപ്രൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സർപ്രൈസ് ഇന്നെന്താ ദൈവമേ നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്നെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം എന്താണ് സർപ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പാസ്റ്റർ വരുന്നോ ഓക്കെ അപ്പൊ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മിസ്സിനെ പേടിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് മിസ്സിന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മിസ്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്ന് ഒറ്റ ലൈവില് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് അതിന് മാത്രമല്ല മക്കളെ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എല്ലാം ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കില്ല ശരിക്കും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് കെമിസ്ട്രി വേണം കെമിസ്ട്രി വേണം കെമിസ്ട്രി വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരണ്യ മിസ് ഇക്യുലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാളത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ശരണ്യ മിസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്യുലിബ്രിയം മിസ്സിന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇക്യുലിബ്രിയം ഈസി ആണോ ഈസി ആണോ മക്കളെ ഇക്യുലിബ്രിയം നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരണ്യ മിസ് ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കി തരും കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റല് പോലെ ആക്കി തരും നമ്മുടെ ശരണ്യ മിസ് അപ്പൊ നാളെ ഇക്യുലിബ്രിയം ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് നാളത്തെ സെവൻ തേർട്ടിക്കുള്ള നമ്മുടെ ശരണ്യ മിസിന്റെ ലൈവിന് വരാം കേട്ടോ സെലിബ്രിറ്റി ഓൺ ദ ചാറ്റ് ആരാണത് ആരാണ് പേടിപ്പിക്കാതെ പറയൂ പറയൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരണ്യ മിസ് സെറ്റ് ആക്കി തരും ആൻഡ് ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമന്റിന്റെ വിന്നർ ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഡേയുടെ വിന്നർ ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഭൂതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാരും കൂടി പേടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയല്ലേ ഞാൻ പേടിക്കില്ല ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പേടിക്കില്ല അപ്പൊ മക്കളെ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ കമന്റിന്റെ വിന്നർ ആണ് മുഹമ്മദ് സാജിദ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് സാജിദിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നാണ്ട് ആ ഒരു അടിപൊളി ബാഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് സാജിദിന് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇനി അതേപോലെ ബയോളജിയ
full fire emoji da. Ha, ini ke video orang tu, nengal engkau nampar ni ta. Apa ini maklum, semua orang like chat le, kori fire emoji te. Sheri kini ke video orang tu, nengkau kacau orang gurik te. Nengal ni engkau nampar ni pedi pikan, orang ni nampar mintu lata. Mr. Parayana, what are you doing? Ready? Okay? Now, come here. Ready, ready, ready. Okay. Now, come here, Makhle. Set, right? Okay, so we have to learn the anatomy of flowering plants. So, we don't have to do anything. Now, come here, Mr. Parayana. Ready, right? Okay? If you want to see the light in the chat, you can see the fire emoji in the chat. Let's go to the next one shot in our chapter. Okay, so what do we want to talk about the anatomy? What is the anatomy? It's a simple question. You can learn the anatomy of morphology and anatomy. So what do we want to talk about morphology? We want to talk about external features. So what is the morphology? Mesin ingat tu, rumudi inda, mesin orang black t-shirt tak kaiter inda, mesin orang kunyi kai inda, orang kunyi kala inda, orang kunyi moga inda, ini kan orang orang baru ini. Apa hadap kap orang mekan na external features aninggil, anatomy yang orang baru ni al internal features an. Apa nama orang orang nak ambu inda mesin de internal features ano, mesin de ulil es stomach inda, adu boleh small intestine inda, heart inda, itu unda allah nama orang nak ambu inda, nama orang nak ambu inda ada nama orang flowering plants inda morphology an. Alah, sorry, anatomy an. Ah, yes, flowering plants ni. Apa ini chapter la maklum korai karya la delete itu unda ni. Nama kita agui korcche pelikian ulo. Adil orang awat aite nama kita ulah dana tissue system. Okay, tissue system mana nama kita pelikian ulah dah. Tissue system tu la agi muda daratan la tissue system matru ulo. Renda awat aite nama kita dicot. ओके डाइकोटिन ने मोनोकोटिन ने कौन सा एनाटॉमी आदेले स्टेम उन्नदा रूट उन्नदा लीफ उन्नदा इधर मात्रे पढ़ क्या नलो इतना सिंपल आइटला कुंज्य चैप्टर वेरे उन्नदो नहीं ऐसे ऐसे नहीं ला लेकिन अगर बारंबार ये नमक यस ओके अब इधर आना वक्ले नम्र इन्द पढ़ क्या बोलना था अब आधे नमक का नौकान इलादा टिश्यू सिस्टम अब हम ऐसा जोड़ के टें इन्द आना औरे टिश्यू निंगलों ने जोड़ी चाहिए ना लें इन्द अमकले टिश्यू इन्द वारण याला कैमरा क्योरे गोड़ पोल लल्लो कैमरा का परफेक्ट आना क्लियर आना Okay. Group of cells having common origin. One common origin is the cells. All of them are the same cells that are originated. That's all. They are all the same function. They are the same function. What is the group of cells? Tissues. We divide these tissues in two ways. What do you think about the tissues? Ah, orang ini boleh tak sel sekian? Ini tak kira mana, dengan karya apa nanti tisu sa? Anak kita dua darat itu lenda, orang mana anak kita meristematik tisu sum, okay? Dua amat itu mana anak kita permanent diet la tisu sum, permanent tisu sum. Meristematik tisu sum, orang permanent tisu sum orang. Alah, meristematik tisu sum itu warna, orang ini mana divide itu orang ini ikut. 
അല്ലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് പാമ്പനൻ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല അവർ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ നിർത്തി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാമനൻ്റും ഉണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് പാമനൻ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പെർമനൻ്റ് ഉണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് പെർമനൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിളും കോംപ്ലെക്സും ഏതൊക്കെയാണ് ആ സിമ്പിൾ പാമനൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരേ പോലത്തെ ഷെയ്പ്പ് എല്ലാം ഒരേ പോലത്തെ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അല്ലേ ഷെയ്പ്പ് എല്ലാം ഒരേ പോലത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാം ഒരേ പോലത്തെ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരേ പോലത്തെ ഷെയ്പ്പുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ പാരൻ കൈമ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ വട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ മിസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണേ പാരൻ കൈമ ഇപ്പൊ പാരൻ കൈമയാണെങ്കിൽ വട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാരൻ കൈമയിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരേ പോലത്തെ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും അല്ലെ ഒരേ പോലത്തെ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും പിന്നെ ആരോ ഉള്ളത് കോളൻ കൈമ കോളൻ കൈമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കോളൻ കൈമയ്ക്ക് കോർണറിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കട്ടി 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 ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളൻ കൈമയെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കോർണറിൽ എന്തുണ്ടാവും തിക്കനിങ് ഉണ്ടാവും കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടി കട്ടി കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കോളൻ കൈമ ഇനി വേറെ ഒരാളാണ് ആ വെരി ഗുഡ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ ഉണ്ടല്ലേ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമയാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം തിക്നെസ് ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ മിസ് ഒരു സ്ലിയർ ആൻഡ് കൈമേനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഇങ്ങനെ യോ കട്ടി പറഞ്ഞു പോയോ അതേ മിസ് ഒരു സ്ലിയർ ആൻഡ് കൈമേനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം തിക്നെസ് ഉള്ള സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇവരെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരൊക്കെയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്നത് അതാരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ നമ്മളിത് ഒരു ഒറ്റ ഷോർട്ടിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിസ് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ആ കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂസിൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൈലോ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലോയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ എന്തുകൊണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടൈപ്പ് സെൽസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പാരൻ കൈമ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്ലെറൻ കൈമ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോർ ദാൻ വൺ ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് പക്ഷെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ബേസിക്സ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ എന്നും കോംപ്ലെക്സ് എന്നും പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മിസ്സിന് എല്ലാവരും ഒരു ഹാർട്ട് തന്നെ ചാറ്റിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് സിമ്പിൾ കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി വെരി വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ആണ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് എയ്റ്റീജ് ഒക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നാല് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് വരാറ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിപ്പോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊരു ആറ് മാർക്കിന് വരെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ വെരി ഗുഡ് എല്ലാം അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പിഡേമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എപ്പിഡേമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ സ്കിൻ എന്താ മക്കളെ ഈ പുറമേ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ഈ സ്കിന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പുറമേയുള്ള കവറിങ് എന്താണ് ഈ പുറമേയുള്ള കവറിങ് എന്താ മക്കളെ ഈ പുറമേയുള്ള കവർ ആ എപ്പിഡേമസ് ആണ് അപ്പൊ അതേപോ
epidermal and vascular tissue system vascular tissue system idu rendu olige baaki ella endana nammada ground tissue system aanu adinde edayile varuna aalkar alle namukku endakka varum hypodermis undengil hypodermis varum pinne nammada middle cortex varum middle cortex varum pinne nammada endodermis varum pinneyo peri cycle undengil peri cycle varum ഇതൊരു ഓർഡർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സുഖമാണ് പിത്ത് വരും ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ വരികയാണ് ഡൈക്കോട്ട് മോണോക്കോട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇത്രയും സെറ്റാണോ ഇതാണ് നമ്മളിനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ എപ്പിഡാമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം നോക്കാം റെഡി എപ്പിഡാമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം റെഡി ആണോ എപ്പിഡോമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം നോക്കാം നോട്ട്സ് കിട്ടും കേട്ടോ നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റിലൊരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ എക്സാം വന്ന പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൽ നിങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിങ്ക് ആണ് മക്കളെ അതിനകത്ത് എൻ്റെ മക്കൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിനകത്താണ് നോട്ട്സ് വരിക ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ ഹാ അപ്പൊ എപ്പിഡോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് പറഞ്ഞു ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും സിംഗിൾ ലെയർ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ലെയർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും പാരൻ കൈമ കൊണ്ടാണ് പാരൻ കൈമ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവരുടെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ബാരൽ ഷേപ്പ് ഇതാ ഇതേപോലെയുള്ള ഷേപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ബാരൽ ഷേപ്പ്ഡ് സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ എപ്പിഡാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെയർ ആയിരിക്കും ബാരൽ ഷേപ്ഡ് സെൽസ് ആയിരിക്കും ഇതിലൊരു ലാർജ് വാക്യൂൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് തീരെ സ്ഥലമില്ല ലാർജ് വാക്യൂൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാർജ് വാക്യൂൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് പാവ സ്ഥലം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് നമ്മളുടെ ഈ എപ്പിഡോമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എപ്പിഡോമസിൽ വേറെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ വെരി ഗുഡ് എപ്പിഡോമസിൽ റൂട്ട് ഒഴികെ റൂട്ടിൽ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല റൂട്ട് ഒഴികെ ലീഫിലും സ്റ്റെമ്മിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഇങ്ങനെ ക്യൂട്ടിക്കൾ കാണാം ഓക്കെ റൂട്ട് ഒഴികെ ലീഫിലും സ്റ്റെമ്മിലും നമുക്ക് ക്യൂട്ടിക്കൾ കാണാം ഒരു വാക്സി ലെയർ ആണ് ക്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്സി തിക്ക് ലെയർ ആണ് ക്യൂട്ടിക്കൽ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിനായാലും ലീഫിനായാലൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു എപ്പിഡോമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്ന് എപ്പിഡർമിസ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ക്യൂട്ടിക്കൾ പറഞ്ഞു ഇനി ആരാ ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ക്യൂട്ടിക്കൾ പറഞ്ഞു ഇനി ആരാ മക്കളെ ഉള്ളത് വെരി ഗുഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഉണ്ടല്ലേ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഹാ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഓപ്പണിങ് അല്ലേ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എപ്പിഡോമസിൽ ദൈമസ് എപ്പിഡോമസ് ഇത് എപ്പിഡോമസ് അല്ലേ എപ്പിഡോമസിൽ കാണുന്ന മൈന്യൂട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് സ്റ്റൊമാറ്റ മിസ് വരയ്ക്കുകയാണേ അയ്യോ കട്ടി കൂടിപ്പോയി ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മൈന്യൂട്ട് ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഓപ്പണിങ് കുഞ്ഞ് ഓപ്പണിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാം മതി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ കുഞ്ഞ് ഓപ്പണിങ് ഇതാണ് മക്കളെ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈന്യൂട്ട് ഓപ്പണിങ് ആ ഈ ഓപ്പണിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഇതിന് ചുറ്റുള്ള ഈ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ഇത് എപ്പിഡാമൽ സെൽസ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ ഗാർഡ് സെൽസ് എന്നാണ് പറയാ എപ്പിഡാമസിന്റെ തന്നെ സെൽസ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടായതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാർഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയാ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താൻ പറ്റും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരേ ഒരു എപ്പിഡാമൽ സെല്ലാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗാർഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നോക്കിയാണോ ആ ഇനി ഈ ഗാർഡ് സെല്ലിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആരാ പറയാ നമ്മുടെ ഗാർഡ് സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത ആരാ പറയാ ആരാ പറയാ ഗാർഡ് സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഗാർഡ് സെൽസിന്റെ ഈ ഇന്നർ ലെയർ എന്താണ് ഭയങ്കര തിക്കാണ് അല്ലെ ഗാർഡ് സെൽസിന്റെ ഈ ഇന്നർ ഭാഗം തിക്കാണ് ഔട്ടർ ഭാഗം തിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ്
ഗാർഡ് സെൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു കേട്ടോ വെള്ളം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്ത കണ്ടീഷനാണ് ആ വെരി ഗുഡ് ഇത് നമ്മളുടെ ഡൈക്കോട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ഷെയ്പ്പാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബീൻ ഷെയ്പ്പാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബീൻ ഷെയ്പ്പാണ് കിഡ്നി ഷെയ്പ്പാണ് ബീൻ ഷെയ്പ്പാണെന്ന് പറയാം മോണോക്കോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വെരി ഗുഡ് മോണോക്കോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡംബേഴ്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അല്ലേ മോണോക്കോട്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മസിലൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡംബേഴ്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗാർഡ് സെൽസ് ഡൈക്കോട്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബീൻ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഈ ഗാർഡ് സെൽസിന് ചുറ്റുള്ള ചില സെൽസ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെന്താ മക്കളെ നമ്മൾ പറയാ ഗാർഡ് സെൽസിന് ചുറ്റുള്ള ചില സെൽസ് ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെൽസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വെരി ഗുഡ് സബ്സിഡിയറി സെൽസ് എന്നാണ് പറയാ സബ്സിഡിയറി സെൽസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സിഡിയറി സെൽസിനെ നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ആരെ കണ്ടു ഗാർഡ് സെൽസിനെ കണ്ടു ദെൻ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റൊമാറ്റ അല്ലേ സ്റ്റൊമാറ്റേനെ കണ്ടു ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ പറയുക സ്റ്റൊമാറ്റൽ എപ്പൻഡീജസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമാറ്റൽ എപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും ചേരുന്നതാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ സബ്സിഡിയറി സെൽസ് ഗാർഡ് സെൽസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് സ്റ്റൊമാറ്റൽ എപ്പാരറ്റസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റൽ എപ്പാരറ്റസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ആർക്കൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റൽ എപ്പാരറ്റസ് ഒന്ന് സ്റ്റൊമാറ്റ രണ്ട് ഗാർഡ് സെൽസ് മൂന്ന് സബ്സിഡിയറി സെൽസ് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ വെരി ഗുഡ് ഇത് മൂന്നും ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമാറ്റൽ എപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈന്യൂട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരാൾ കൂടി നമ്മളുടെ എപ്പി ഡാമസിലുണ്ട് അത് ആരാ മക്കളെ ആരാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് അത് ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരാളെ കൂടി നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ആ അയാൾ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുക എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാരാ അത് ആരാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഒരാളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല വെരി ഗുഡ് ട്രൈകോംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹെയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഡേമൽ എപ്പൻഡീജസ് എന്ന് പറയാം ആ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ട്രൈകോംസ് സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ട്രൈകോംസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ എപ്പിഡേമൽ എപ്പൻഡീജസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് എപ്പിഡേമൽ എപ്പൻഡീജസ് ആരൊക്കെയാണ് വരിക നമുക്ക് റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിലോ ട്രൈകോംസ് ഉണ്ട് റൂട്ട് സ്റ്റെം റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് മിസ് ആ ഇവിടെ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് എന്ന് പറയും സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രൈകോംസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ ഈ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഇത് നമ്മളെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷനാണ് സഹായിക്കുന്നത് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷനെ സഹായിക്കും അല്ലേ മോർഫോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ മക്കളെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ റീജിയൻ ഓഫ് എലോങ്ങേഷ്യൻ പിന്നെ റീജിയൻ ഓഫ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ അവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് പഠിച്ചില്ലേ ആ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ട്രൈകോംസ് എന്തിനാ സഹായിക്കുക ഓക്കെ ട്രൈകോംസ് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ എക്സാമിന് ഏത് ഡയഗ്രാം ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആ പ്രിവെൻറ്റ് വാട്ടർ ലൂസ് എക്സസ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മളുടെ ട്രൈകോംസ് റെഡി പ്രിവെൻറ്റിങ് വാട്ടർ ലൂസ് ഇത് മിക്കവാറും ഈ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിരിക്കും അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടോ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടോ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ഓക്കെ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആവാം അല്ലെ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ്
പിന്നെയോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗാർഡ് സെൽസ് ഒക്കെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ എപ്പി ഡാമൽ എപ്പൻഡീജസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈറ്റ് ചാറ്റ് ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫയർ ഇമോജി ഒക്കെ ഇടാം പക്ഷെ എൻ്റെ മക്കൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു എന്നാണ് മെസ്സിന് തോന്നണേ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേപ്പറിൻ്റെ ഫോമിൽ പോകുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ നോട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് കിട്ടും ലിയ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഓക്കെ വേപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഇഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് കണ്ടോ മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഓപ്പണിങ് സ്റ്റൊമാറ്റോ കേട്ടോ സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് ഇത് സോ ഒറിജിനൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് നമ്മളുടെ ബീൻ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൊമാറ്റോ തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതാണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് വെള്ളം പുറത്തു പോയാൽ ഇത് ക്ലോസ് ആവും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആവും ഇത് കണ്ടോ മോണോ കോട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ മിസ്സ് വരയ്ക്കുന്ന പിക്ചർ അല്ലേ ഇഷ്ടം അതാണ് മിസ്സ് ഇത് കാണിച്ചു തരാത്തത് ഇതാ സ്റ്റൊമാറ്റോ ലെപ്പാരറ്റസിൽ സ്റ്റൊമാറ്റോ ലെപ്പാച്ച ഗാർഡ് സെൽസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സിഡിയറി സെൽസ് ആണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ ഇത് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ മിസ്സിൻ്റെ പിക്ചർ അല്ലേ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സ് ഇത് കാണിച്ചു തരാത്തത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ മിസ്സിന്റെ പിക്ചർ പോരെ ആ യെസ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതാ ഇഷ്ടം എന്ന് അതാ മിസ് കാണിച്ചു തരാത്ത ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വാസ്കുല ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് നേരത്തെ എഴുതിയ എപ്പി ഡാമസിൻ്റെയും ഈ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് ഒഴുകിയുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാസ്കുല ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ല ഏത് ഡയഗ്രാം ആണ് വരാന്ന് അത് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മിസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ വാസ്കുല ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ വരിക നമ്മുടെ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് അരിക്കൊമ്പനെയാണോ വേണ്ടത് അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം അരിക്കൊമ്പൻ ഒഴിവാക്കാം കാട്ടു പോയതാണ് അരിക്കൊമ്പ പിന്നെ വന്നില്ല ആ ജൈലോം ഫ്ലോയോം അല്ലെ നമ്മുടെ ജൈലവും ഫ്ലോയോം ചേരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അതായത് ഈ ജൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ ബേസിൽ അതായത് ഇത് റൂട്ടിലും സ്റ്റെമ്പിലും ഒന്നും ഒരുപോലെ അല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സൈലോ ഉണ്ടാകും ഫ്ലോയോ ഉണ്ടാകും ഈ സൈലോ ഫ്ലോയോ ചേരുന്നതാണ് ഒരു വാസ്കുല ബണ്ടിൽസ് ഓക്കെ ഒരു വാസ്കുല ബണ്ടിൽ ഇനി ഈ വാസ്കുല ബണ്ടിൽ റൂട്ടിലും സ്റ്റെമ്മിലും ഒന്നും ഒരുപോലെ അല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെമ്മിലും ലീഫിലും ഒരുപോലെയാണ് റൂട്ടിൽ വേറെ പോലെയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ റൂട്ടിൽ വാസ്കുല ബണ്ടിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ മക്കളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിസ്സിന്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നല്ല ഭംഗിയാക്കാം ഇത് നമ്മൾ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണേ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് മിസ് പറഞ്ഞു സൈലോം ഫ്ലോയോം ചേരുന്നതാണ് വാസ്കുല ബണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ റൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സൈലം പിന്നെ അടുത്തത് ആര് വരും ഫ്ലോയോ പിന്നെ അടുത്തത് ആര് വരും സോറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലോയത്തിനെ വരച്ചു വെക്കട്ടെ എന്നാൽ നമുക്ക് കളറ് വേറെ വരെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റൂട്ടിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ അത്ത പൂക്കളം ഇട്ട പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ അതാണെന്ന് പറയരുത് ഇത് പൂക്കളാണ് മറ്റേത് പൂക്കളമല്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ഇതി
ആയിട്ടാണ് വാസ്കുല ബണ്ടിൾസ് ഉള്ളത് അതും എന്താണ് ഓരോ റേഡിയസിലാണ് ഓരോ വാസ്കുല ബണ്ടിൾസ് റേഡിയൽ മാനറിലാണ് എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണേ വാസ്കുല ബണ്ടിൾസ് ഉള്ളത് സോ വാസ്കുല ബണ്ടിൾസ് ഇൻ റേഡിയൽ മാനർ ഓരോ റേഡിയസിലാണ് വാസ്കുല ബണ്ടിൽ അത് തന്നെ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാനറിലാണ് എന്താ മക്കളെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജൈല ഫ്ലോയ് ജൈല ഫ്ലോയ് ഒന്നിടവിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറയാ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കാണാം ഓരോ റേഡിയസിലാണ് കാണുന്നത് ഒരു റേഡിയസിൽ ഒന്നുകിൽ ജൈല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോയ് അല്ലേ ആണോ ആണോ ഇത് അത്തപ്പൂവല്ല കേട്ടോ ഇത് അത്തപ്പൂവല്ല ഇതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റേഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയും റേഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് റേഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ജൈലവും ഫ്ലോയും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാനറിൽ കാണും അത് തന്നെ റേഡിയസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റെമ്മിലും റൂട്ടിലും അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റെമ്മിലും ലീഫിലും അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാവോ മിസ് കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജൈലവും ഫ്ലോയും ഒരൊറ്റ റേഡിയസിൽ അതിൽ ജൈലം എപ്പോഴും താഴെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോയം എപ്പോഴും മുകളിലായിരിക്കും ജൈലം താഴെ ഫ്ലോയം മുകളിൽ ജൈലം താഴെ ഫ്ലോയം മുകളിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിവിടെ ഒരൊറ്റ റേഡിയസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജൈലത്തിന് മാത്രമാണോ കിട്ടുക ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചാൽ ജൈലത്തിന് മാത്രമാണോ കിട്ടുക ജൈലോ ഫ്ലോയോ ഒരുമിച്ച് കിട്ടും അല്ലെ രണ്ടു പേരും എന്താ മക്കളെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം രണ്ട് മിസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജൈലം താഴെയും ഫ്ലോയും മുകളിലും മിസ് ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുറിക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും മുറിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കഞ്ചോയിൻ്റ് വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് എന്താ പറയാ കൺജോയിൻഡ് കൺജോയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആ ടുഗേദർ ഇൻ എ സിംഗിൾ റേഡിയസ് ജൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ടുഗേദർ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു സിംഗിൾ റേഡിയസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കൺജോയിൻഡ് വാസ്കുല ബണ്ട് റെഡി ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് റേഡിയസിലാണെങ്കിൽ മിസ് ഒരു വട്ടം വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ജൈലം ഓക്കെ ഇവിടെ ജൈലം പിന്നെ ഫ്ലോയം ഇവിടെ ജൈലം പിന്നെ ഫ്ലോയം ഇവിടെ ജൈലം പിന്നെ ഫ്ലോയം ഇവിടെ ജൈലം പിന്നെ ഫ്ലോയം ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാനറിൽ ഡിഫറെന്റ് റേഡിയസിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും റേഡിയൽ വാസ്കുല ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയും ഇത് റൂട്ടിലാണ് കാണുക ഇനി ഇങ്ങനെ വിസ വരച്ചിട്ട് ഒരാളെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജൈലവും ഫ്ലോയത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുല ബണ്ട് ഇത് മനസ്സിലായോ ഈ റേഡിയൽ വാസ്കുല ബണ്ടിൽ റൂട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി മക്കളെ റേഡിയൽ റൂട്ട് ആർ ആർ കേട്ടോ റേഡിയൽ റൂട്ട് റേഡിയൽ റൂട്ട് ഓക്കെ കൺജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല സ്റ്റെമ്മും ലീഫും സ്റ്റെമ്മിലും ലീഫിലും മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലായോ കഞ്ചോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ഇത് രണ്ടും ഒരൊറ്റ വരയിൽ നമുക്ക് താഴെയിലും മുകളിലും ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കൺജോയിൻ്റ് താഴെയിലും മുകളിലും ആയിട്ട് ജൈലോം ഫ്ലോയോം അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അത് കൺജോയിൻ്റ് ആണ് വിട്ടുവിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റേഡിയൽ ആണ് റെഡി ഓക്കെ റെഡി ഇനി മിസ് വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഡൈക്കോട്സിൽ ഓക്കെ ഡൈക്കോട്ടിലാണെങ്കിൽ അവിടെ അവർ തടി വെക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളുടെ മാവ് പ്ലാവ് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ തടി വെക്കും ആ മരങ്ങളൊക്കെ നടുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മരമായിരിക്കും അല്ലേ നടുന്ന സമയത്ത് ആ ചെടി നമ്മൾ നടുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര തടി വെക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹാ പക്ഷെ തെങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ മുളയൊന്നും അതുപോലല്ല അവർ എപ്പോഴും മെലിഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലേ അവർ തടി വെക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് രണ്ടാമതൊരു ഗ്രോത്ത് കൂടെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ രണ്ടാമതൊരു ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയും സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് എന്തുണ്ടാവും സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കും അതിൽ തന്നെ സ്റ്റെമ്മില് സ്റ്റെമ്മില് കൺജോയിൻ്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ മിസ് മറന്നുപോയി കൺജോയിൻ്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ മക്കളെ സ്റ്റെമ്മില് വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് കൺജോയിൻ്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ സ്റ്റെമ്മില് എന്തായിരുന്നു യോ മറന്നുപോയല്ലോ ആ കൺജോയിൻ്റ
ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ഇവരുടെ നടുവിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇവർക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് കൂടി വളരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടുവിൽ ഒരു മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ക്യാമ്പിയം ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും കൺജോയിന്റ് ഓപ്പൺ എന്താ പറയാ കൺജോയിന്റ് ഓപ്പൺ ഇനി ക്യാമ്പിയം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇതേപോലെ ജൈലം ഫ്ലോയം ഇവിടെ ക്യാമ്പിയം ഇല്ല അപ്പോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പറ്റില്ല മോണോകോട്ടിൽ ഇതുപോലെയാണ് നോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് മുള തെങ്ങിലൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ് ബാംബൂലൊന്നും സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇല്ല അവർ എപ്പോഴും മെലിഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കും ഇവർക്ക് എന്തില്ല നോ ക്യാമ്പിയം അപ്പൊ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പറ്റില്ല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും കൺജോയിന്റ് ക്ലോസ് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ കൺജോയിന്റ് ക്ലോസും കൺജോയിന്റ് ഓപ്പണും മനസ്സിലായോ അഗ്നി ബാച്ചിൽ ചേരാൻ പറ്റുമോ ലിയോ ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബാച്ചില് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമ്മുടെ അഗ്നി റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അഗ്നി റിവിഷൻ ബാച്ചിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഡിസംബറിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിവിഷൻ ബാച്ചിലാണെങ്കിൽ റിവിഷൻ ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം സെറ്റാണോ അതുകൊണ്ടാണോ മാങ്ങയുടെ സ്റ്റെം തടി വെക്കുന്നത് അതെ മാങ്ങ പ്ലാവ് തേക്ക് അവരൊക്കെ തടി വെക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പിയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ തടിച്ചു തടിച്ചു വരും പാവം നമ്മുടെ തെങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസ് ബാംബു അവർക്കൊന്നും ഈ ക്യാമ്പിയം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവർ മെലിഞ്ഞ് തന്നെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എപ്പോഴും നടക്ക ആർക്കാന്നറിയാവോ ഡൈക്കോട്ടിനാണ് ഡൈക്കോട്ടിന് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗേർത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് തടി വെക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺജോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൺജോയിൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും കൺജോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും കൺജോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നടുവിലായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടാവും ക്യാമ്പിയം ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പറ്റും ഇനി മോണോകോട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തില്ല നോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കൺജോയിന്റ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും കൺജോയിന്റ് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നോ ക്യാമ്പിയം ഓക്കെ റെഡി അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മെസ്സ് ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ട മക്കളെ ഇത് കൺജോയിന്റ് ക്ലോസ് ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ ഇത് സ്റ്റെമ്മിലും ലീഫിലും ആണ് ഉള്ളത് സ്റ്റെമ്മിലും ലീഫിലും ആണ് ഇങ്ങനെ കൺജോയിൻ്റ് കൺജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിക്കുക ഫ്ലോയം മുകളിലും ജൈലം താഴെയിലും കാണുന്നതാണ് കൺജോയിൻ്റ് അപ്പം ഇത് ക്ലോസ് ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇത് ക്ലോസ് ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ ആ ഇവിടെ ക്യാമ്പിയം പ്രസൻ്റ് ആണല്ലേ ക്യാമ്പിയം പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലപോലെ നോക്കി ഇവിടെ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടതാ ഇവിടെ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ ഇത് കൺജോയിന്റ് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ് ആണോ ഇത് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ് ആണോ ഇവിടെ ഫ്ലോയം മുകളിലുണ്ട് ജൈലം താഴെയുണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ് ആണോ ആ ഇത് ക്ലോസ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് നോ ക്യാമ്പിയം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അതെ ഇത് ചോദിക്കട്ടെ മിസ് ഇത് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ആണോ കൺജോയിന്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ആണോ ഇത് റേഡിയൽ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ കൺജോയിന്റ് ആണോ മക്കളെ ഇത് റേഡിയൽ ആണോ കൺജോയിന്റ് ആണോ ഇത് റേഡിയൽ ആണോ കൺജോയിന്റ് ആണോ വെരി ഗുഡ് ഇത് റേഡിയൽ ആണല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഇത് റേഡിയൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ റേഡിയസ് വരച്ചാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൈലോം ഫ്ലോയോം കാണാം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചല്ല ഉള്ളത് വേറെ വേറെ റേഡിയസിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇത് റൂട്ടിലാണോ സ്റ്റെമ്മിലാണോ ലീഫിലാണോ ഇത് റൂട്ടാണോ സ്റ്റെമ്മാണോ ലീഫാണോ ഏതാ മക്കളെ ഇത് റൂട്ടാണോ സ്റ്റെമ്മാണോ ലീഫാണോ വെരി ഗുഡ് റേഡിയൽ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൂട്ടാണ് ഇത്രയും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയേ നോക്കിക്കേ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം വിത്തിൻ എ വാസ്കുല ബണ്ടിൽ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാനർ കണ്ട മക്കളെ ഒന്നിടവിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസിൽ ഒന്നിടവിട്ട്
ഇനി നോക്കിക്കേ ഇത് ഏതാണ് കൺജോയിന്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജൈലം മുകളിലും അല്ല ജൈലം താഴെയും ഫ്ലോയം മുകളിലും ഉണ്ട് നടുവിൽ ക്യാമ്പിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കൺജോയിന്റ് ഓപ്പൺ മറ്റേതാണെങ്കിൽ നോ ക്യാമ്പിയം അപ്പൊ കൺജോയിന്റ് ക്ലോസ് നോക്കിക്കേ ഇൻ കൺജോയിന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാസ്കുല ബണ്ടിൽ ജൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ സെയിം റേഡിയസ് നോക്കിക്കേ ഒരു ഒറ്റ റേഡിയസ് വരച്ചാൽ ജൈലോം ഫ്ലോയോം അതിനകത്ത് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കഞ്ചോയിന്റെ വാസ്കുല ബണ്ടിൽസ് ആണ് അത് സ്റ്റെമ്മിലും ലീഫിലും ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നടുവിൽ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടാകും ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും സെറ്റ് ആണോ ഇത്രയും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ വാസ്കുല ബണ്ടിൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് പഠിച്ചു റേഡിയലും കഞ്ചോയിന്റും അതിൽ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പറ്റും അപ്പൊ അവർ ഡൈക്കോഡ്സിലാണ് അത് കാണാം ക്യാമ്പിയം ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പറ്റില്ല അത് മോണോകോഡ്സിനാണ് ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി ഇനി മിസ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ജൈലത്തിന് ജൈലത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ജൈലത്തിന് നമ്മൾ പറയും പ്രൈമറി സൈലം ഓക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ജൈലമാണ് പ്രൈമറി സൈലം സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സൈലമാണ് സെക്കൻഡറി സൈലം ഈ സെക്കൻഡറി സൈലം ഡൈക്കോഡ്സിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മോണോകോഡ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രൈമറി സൈലം മാത്രം മതി പ്രൈമറി സൈലത്തില് ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈലം ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് പ്രൈമറി സൈലം ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സൈലം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ കാണില്ലേ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് അടുത്ത ആള് പറയൂ സെക്കൻഡ് കമന്റ് അല്ലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതൊരു കമന്റ് ബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കമന്റ് എന്നാണ് കമന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത പ്രൈമറി സൈലത്തിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്നറിയാവോ ആ ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് പ്രൈമറി സൈലത്തിനെ നമ്മൾ പറയും പ്രോട്ടോ സൈലം പ്രോട്ടോ സൈലം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സൈലത്തിനെ നമ്മൾ പറയും മെറ്റാ സൈലം ഇതൊന്നും എൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുവോ ഓക്കെ പ്രൈമറി സൈലം ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സൈലം ഉണ്ട് പ്രൈമറി സൈലം എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടാകും സെക്കൻഡറി സൈലം ഡൈക്കോഡ്സിൽ തടി വെക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി പ്രൈമറി സൈലത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാമതായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സൈലമാണ് പ്രോട്ടോ സൈലം രണ്ടാമതായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് മെറ്റാ സൈലം അത്രയും നോക്കിയാണോ പ്രോട്ടോ സൈലം മെറ്റാ സൈലം ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രോട്ടോ സൈലത്തിന്റെയും മെറ്റാ സൈലത്തിന്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം അതായത് അതേ മിസ് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ നോക്കിക്കോട്ടോ പ്രോട്ടോ സൈലം ഇങ്ങനെ പിത്തിന്റെ അടുത്ത് അല്ല നമ്മുടെ പെരിഫറിയുടെ അടുത്തേക്കാണെങ്കിൽ പെരിഫറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറംഭാഗം ഈ കുഞ്ഞ് സാധനമാണ് പ്രോട്ടോ സൈലം കേട്ടോ കുഞ്ഞ് സാധനമാണ് പ്രോട്ടോ സൈലം ഇത് ബ്രോഡ് അല്ലേ ഇത് ബ്രോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മെറ്റാ സൈലം ഇത് ബ്രോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മെറ്റാ സൈലം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രോട്ടോ സൈലം മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാൾ പ്രോട്ടോ സൈലം പെരിഫറിയുടെ ഭാഗത്ത് പെരിഫറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറംഭാഗം പെരിഫറിയുടെ അങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും എക്സാർക്ക് ഓക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മിസ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാക്കി വരച്ചരാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാക്കി വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വട്ടങ്ങളാക്കി വരച്ചരാം അതെ ഇതുണ്ട് വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വരിക പിന്നെ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ തടിച്ചു തടിച്ചു വരും ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് കുഞ്ഞായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളവർ തടിച്ചു തടിച്ചു വരും അപ്പൊ കുഞ്ഞു സൈലമാണ് പ്രോട്ടോ സൈലം അപ്പൊ പ്രോട്ടോ സൈലം പെരിഫറിയിലാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോ സൈലം പെരിഫറി നോക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്രോട്ടോ സൈലം പെരിഫറി നോക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ നമ്മൾ പറയും എക്സാർക്ക് 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 ഓക്കെ എക്സാർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് റൂട്ടിലാണ് റൂട്ടിലാണ് എക്സാർക്ക് അപ്പൊ റേഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് റൂട്ടിലാണ് എക്സാർക്കും റൂട്ടിലാണ് ഇത് റേഡിയൽ അല്ലേ ദമസ് കണ്ടോ സൈലത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഫ്ലോയം ഫ്ലോയം സൈലം ഇത് റേഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലേ റേഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ തന്നെ പ്രോട്ടോ സൈല
This is metaxylon. Protoxylon periphery, metaxylon center. Protoxylon periphery is the same as exarch. Okay, that's clear. That's good. We will go to the details of the dicot and monocot. The dicot and monocot is the same. Dino, mole, small, and monocot are the same. Okay, this is the same. The root is the same. The exarch arrangement is the same. What is the stem? What is the stem? What is the stem? We can see the stem. Conjoined or radial? What is the stem? The stem is conjoined or radial. Conjoined or radial. What do you say? The stem is conjoined or radial. Conjoined. The conjoined is the stem, the xylom, the flow, the radius. Look at that. How do you say that? This is the proto-xylom center and periphery. This is the xylom and the flow. This is the xylom and the flow. This is xylem, this is flow. This is the proto-xylem center and the periphery. That is the periphery. Where is it? In our center, we are talking about the proto-xylem. Where is the proto-xylem? In the center. In the center, we are talking about the proto-xylem center. Very good. Pithin at the angle, towards Pithan angle, number parium, end dark. End dark and the other parium. Okay, up end dark arlanakana, stem millum, leaf film. It rain in the makaka clear ano. Either Ningaka, either stem millum, rootilum, leaf luida. Root on the Ganda Namaka, upper than edam, radial ana. Ile, either thing a kinipa anatomy number detail at a particular thing a kelachilum common item with them, but in the carriana miss a paranata. Stemmum leaf one angle number up a condom or an eda conjoined on. If we are angle number eda radial on. If we are angle number keda mexarcana, if we are angle number keda mendarcana, the random examine epidence of the kina, what are important icler topic on. It rain clear on either the jodi chalan thing a keda but. Ready, ready, ready? Clear on angle. Missing a lot of light chart. Yes, or thumbs up on the clear on angle. Ready, on Okay, I'm going to give you a question. I'm going to share it. How do conjoined vascular bundle different from radial vascular bundle? Conjoined vascular bundle and radial vascular bundle in Tamil is different. In the Joy Changa, the Malanga Edum, conjoined and radial in Tamil is different. Either xylem, phloem on same radius. The random same radius is on either an angle, xylem, phloem, different radius. Different radius, alternate manner. Alternate item, only the divided anakana. Xylem, phloem, xylem, phloem. Angani anakana. In the tender Maklor picture, and what are you? Stem or leaf will be here. This is here. Xylem, Floyd. This is here. And the root will be here. Alternate item. Xylem will be here. Floyd will be here. Alternate item. Okay. Here is the same thing. This is the root. This is the stem and the leaf will be here. Full mark. This is the same thing. 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 Do you want to see the same thing? 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 Mr. Notes, all of them are here. How do I set my notes? Ready? Let's go to the root, stem, leaf, and anatomy. Let's go to the next question. Yes? 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 Arah nama semua mila. Enda ane dicot atau monocot itu nama lelai difference. Dicot itu arna, nama lepo, nama kita kadala. Nelayan kadala nongki kerja, nengke randa iting ane. Randa equal half itu le kadala garis itu nado. Kadala garis itu nengke nengke manusia, wadu randa equal half itu. Adi no. Randa equal half itu. Apa randa kotel itu nongengi le? Randa di, di kot sendiri. Paksa ari, ari ini nama kita engkau ada dua itu kadal yang engkau akan itu boleh ada dua kotak itu. Ari ini engkau kita, godam ini engkau kita, tengah nama kita engkau ada dua kotak kita. 
കിട്ടില്ല കാരണം അതിന് ഒരു ഒറ്റ കാട്ടിലിടനേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ കാട്ടിലിടൻ ഉള്ളത് മോണോ കാട്ടിലിടൻ രണ്ട് കാട്ടിലിടൻ ഉള്ളത് ഡൈക്കോട്ടിലിടൻ ഡൈക്കോട്ട്സിന് വേറെയും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരുടെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ മോർഫോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ആദ്യം ഒരു മെയിൻ റൂട്ട് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചസ് വരും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടാഷറി ബ്രാഞ്ചസ് പക്ഷേ മോണോ കോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ആയിരിക്കും ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാര് 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 പോലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തണ്ടില്ലേ മഷിത്തണ്ട് മഷിത്തണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഇത് വരുന്നത് മെഡുലറി റൈസ് ഒക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ പിന്നെ ലീഫിലും പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ ലീഫ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ വീനേഷൻ നമ്മുടെ എ ടി ആർ മിസ് ഫുൾ സെറ്റാക്കി തന്നില്ലേ മോർഫോളജിയിൽ എ ടി ആർ മിസ് എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് വീനേഷൻ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് റൂ മോണോകോട്ട്സിലും ഡൈക്കോട്ട്സിലുള്ള വീനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വല വല പോലത്തെ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ആണല്ലേ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ആണ് ഇതിലാണെങ്കിലോ പാരലൽ വീനേഷൻ ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വാഴ ഓല ഇതിലൊക്കെ പാരലൽ വീനേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ആകെ ഡിഫറൻസ് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് നോക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് ലൈ ചാറ്റിൽ ഫുൾ എനർജി ഫുൾ ഓൺ എനർജിയിലിരിക്കുക കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയോ വെള്ളം കുടിക്കാനോ ചായ കുടിക്കാനോ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളി കാണാനോ ഒക്കെ ഓടി പോയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് വരിക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാമോ മിസ് ആദ്യം ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് പറഞ്ഞു തരും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം മോണോകോട്ട് റൂട്ടിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക ഡൈക്കോട്ട് ആയിരിക്കും ഡൈക്കോട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോണോകോട്ടിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ റെഡി ആണോ ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ പിക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പിക്ചർ ആണ് ഇത് ഡൈക്കോട്ടിന്റെ ആണ് മക്കളെ ഇത് ഡൈക്കോട്ട് ആണ് ഇത് മോണോകോട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഡിഫറൻസും സിമിലാരിറ്റീസും നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഡൈക്കോട്ട് ആണ് ഇത് മോണോകോട്ട് ആണ് ഇതിൽ ഈ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും പുറമെ ഉള്ളത് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് അല്ലേ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ആർക്കാ കൂടുതൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ആർക്കാ കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാ മക്കളെ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളത് ഡൈക്കോട്ടിനാണോ മോണോകോട്ടിനാണോ ആർക്കാണ് ആ ഡൈക്കോട്ടിന് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം മോർ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് മോർ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ട് ഇതിലാണെങ്കിലോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് കുറവാണ് എഴുതിയില്ലേ ഈ ചിത്രം ഒന്നും വരയ്ക്കാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല തിരിച്ചറിയാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഇനി നോക്കിക്കേ ഇവരുടെ കോമൺ പോയിന്റ് എന്താ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു എപ്പിഡേമസ് ഉണ്ട് എപ്പിഡേമസ് കാണുന്നുണ്ടോ രണ്ടു പേർക്ക് എപ്പിഡേമസ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന കോട്ടക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടു പേർക്കും കോമൺ ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് മിസ് നടുവിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് എപ്പിഡേമസ് ഉണ്ട് എപ്പിഡേമസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞേ പാരൻ കൈമയാണോ കോളൻ കൈമയാണോ സ്ക്ലെറൻ കൈമയാണോ നമുക്ക് ഓർഡറിൽ പോകാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല എപ്പിഡേർമസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലെറൻ കൈമ എന്തുകൊണ്ടാ ആ പാരൻ കൈമ വെരി ഗുഡ് വിഷ്ണുപ്രിയ പാരൻ കൈമ കോട്ടക്സോ കോട്ടക്സ് എന്നല്ല ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന സെൽസ് ആണ് അല്ലേ കോട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിനകത്ത് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഹൈപ്പോഡേമസ് മിഡിൽ കോട്ടക്സ് എൻഡോഡേമസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോട്ടക്സിനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിട്ട് തരംതിരിക്കുക ഹൈപ്പോഡേമസ് മിഡിൽ കോട്ടക്സ് എൻഡോഡേമസ് എന്ന് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ല കോട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിഡെർമസിന് താഴെയുള്ള ഹൈപ്പോഡെർമസ് ഉണ്ടാകും അതിന് താഴെ ആയിട്ടൊരു മിഡിൽ കോട്ടക്സ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് എൻഡോഡേമസ് ഉണ്ടാകും ഇത് മൂന്ന് ലയാസ് ചേരുന്നതാണ്
നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഇന്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇവരാണ് ആരെന്ന് പറയണേ നമ്മളുടെ കോട്ടക്സ് റിജിയൻ പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഓക്കെ ലെസ്സർ പെൻ എടുക്കുമോ മിസ് ലേസർ പെൻ എന്തിനാ കാണിച്ചു തരാനാണോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ മിസ് വേണേ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാം ഇത് കാണാത്തതാണോ മിസ്സിന് അറിഞ്ഞൂടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോട്ടക്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് പാരൻ കൈമ കൊണ്ടാണ് അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറേ സ്പേസും ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ ഇൻ്റർ സെല്ലാർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ അടുത്തതാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ കാണുന്നുണ്ടോ മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് വേണേ മിസ് വരച്ചു തരാം പക്ഷെ അത്രയും അത്യാവശ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സാമിന് വരയ്ക്കാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല അതാണ് മിസ് വരയ്ക്കാത്തത് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എപ്പിഡോമസ് മിസ് വേണേ വരച്ചു തരാം കേട്ടോ എപ്പിഡോമസ് ഡൈക്കോട്ടിലാണ് മിസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വരയ്ക്കണത് ഡൈക്കോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും മോണോക്കോട്ടിൽ കുറവാണ് മിസ് ഇവിടെ കുറേ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂട്ടിക്കൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇതാണ് കോട്ടക്സ് പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോട്ടക്സ് എല്ലാം കുറേ സ്ഥലം ഇതിനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലമൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോട്ടക്സ് റെഡി കോട്ടക്സ് റിജി കോട്ടക്സ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായോ എപ്പിഡർമിസ് ആയിട്ടുണ്ട് മിസ് പിക്ചർ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കാതിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ മിസ് വരയ്ക്കാം ഇതാ ഇതാണ് കോട്ടക്സ് ഇത് രണ്ടും ഓക്കെയാണോ ഓക്കെയാണോ ആ വെരി ഗുഡ് അനുഷേക് അടുത്ത ലെയർ ആണ് എൻഡോഡെർമിസ് എൻഡോർഡെർമിസും ഇതുപോലെ ബാറൽ ഷേപ്ഡ് സെൽസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ റൂട്ടിന്റെ എൻഡോഡെർമിസില് റൂട്ടിന്റെ എൻഡോഡെർമിസിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ എവിടേക്കാന്ന് അറിയാവോ ഇവിടെ റേഡിയൽ വാൾസിലും ടാൻജൻഷ്യൽ വാളിലും റേഡിയൽ ടാൻജൻഷ്യൽ വാളിൽ ഒരു വാട്ടർ ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വാട്ടർ ഇംപെർമിയബിൾ വെള്ളം കടത്തി വിടാത്ത ഒരു സാധനം വാട്ടർ ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംപെർമിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കടത്തി വിടാത്ത വാട്ടർ ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡെപ്പസിഷൻ ഉണ്ട് ആ അതിനെന്താ പറയുക ആ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സ്യൂബറിൻ വാട്ടർ ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സ്യൂബറിൻ സ്യൂബറിൻ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ നിൽക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയും കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് എന്നാണ് പറയുക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് നമ്മുടെ മോണോക്കോട്ടിനും ഉണ്ട് ഡൈക്കോട്ടിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻഡോഡെർമിസിൽ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റും കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് മനസ്സിലായോ മക്കളെ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് കാണാം ഇത് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് രണ്ടു പേർക്കും കോമൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് മിസ് നടുവിൽ എഴുതിയത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് നടുവിലായിട്ട് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ട് എൻഡോഡെർമിസിൽ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് മിസ് പൊക്കോട്ടെ റെഡി ഓക്കെ അടുത്തതാണ് പെരി സൈക്കിൾ പെരി സൈക്കിൾ ഈ എൻഡോഡെർമിസിന് താഴെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് പെരി സൈക്കിൾ പെരി സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് ഇവിടെ റൂട്ടിൽ പാരൻ കൈമ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സെൽസ് ആണ് പക്ഷേ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് തടി വെക്കുമോ മക്കളെ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് തടി വെക്കുമോ ഇല്ലയോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെമ്മില് ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടല്ലേ സെക്കൻ ഡൈക്കോട്ടിന് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിന് തടി വെക്കാൻ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് എങ്ങനെയാ തടി വെക്കുക അവരും കട്ടിയുള്ളതായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ വേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ വേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തടി ഉണ്ടാവും അപ്പം അവർക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ പുല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ വേര് ഇങ്ങനെ തടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്രാസിൻ്റെ ഒക്കെ വേര് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ ആ കണ്ടവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ
അപ്പൊ ആദ്യം ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പിക്ചർ നോക്കി പറഞ്ഞു ആദ്യം ഡൈക്കോട്ടിന് കുറെ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെമ്മിന് കുറവാണ് ഇവിടെ പെരീ സൈക്കിൾ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കും ഇവിടെ നോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ നോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ കോമൺ ആണ് എപ്പിഡെർമസ് പാരൻ കൈമ കോട്ടക്സ് പാരൻ കൈമ എൻഡോഡേമസിൽ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ആണോ റെഡി ആണെങ്കിൽ മിസ് അടുത്ത ഫീച്ചർ പറയട്ടെ അടുത്ത ഫീച്ചർ പറയട്ടെ പറയട്ടെ മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് വെയിറ്റിംഗ് ഓക്കെ ആ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആണേ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ മിസ് എന്താ പറഞ്ഞത് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് റേഡിയൽ ആണോ കഞ്ചായിൻ്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ കഞ്ചായിൻ്റ് ആണോ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ റേഡിയൽ ആണ് അല്ലേ റേഡിയൽ ആണ് പിന്നെ എക്സാർക്ക് ആണോ എൻഡാർക്ക് ആണോ ഹാ വെരി ഗുഡ് എക്സാർക്ക് ആണ് ഇത് കോമൺ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ മക്കളെ ഇതാണ് സൈലം ഇവിടെ ഫ്ലോയം ഉണ്ട് സൈലം ഇവിടെ ഫ്ലോയം സൈലം ഫ്ലോയം സൈലം ഫ്ലോയം ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിയേ ഒരു സൈലോം ഒരു ഫ്ലോയോം ചേരുന്നതാണ് ഒരു ബണ്ടിൽ കേട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ എത്ര ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് എത്ര ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് ആ വെരി ഗുഡ് വിഷ്ണുപ്രിയ ഇവിടെ എത്രയാണല്ലോ മക്കളെ ഇവിടെ ടു ടു ഫോർ ആണല്ലേ ടു ടു ഫോർ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് പക്ഷെ മോണോക്കോട്ടിലോ മോണോക്കോട്ടിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതാ സൈലം ഇവിടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടേ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അല്ലേ മോർ ദാൻ സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം മോർ ദാൻ സിക്സ് മോർ ദാൻ സിക്സ് ഓക്കെ മോർ ദാൻ സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ടു ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഡൈ ആർക്ക് ടു ടെട്രാർക്ക് ഡൈ ആർക്ക് ടു ടെട്രാർക്ക് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ആണ് ഇവിടെ മോർ ദാൻ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും പോളി ആർക്ക് അതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ ടു ടു ഫോർ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെട്ര അപ്പൊ ടു ടു ഫോർ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡൈ ആർക്ക് ടു ടെട്രാർക്ക് ഇവിടെ മോർ ദാൻ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് പോളി ആർക്ക് മനസ്സിലായോ ആ ഡിഫറൻസ് എന്റെ കുട്ടിയൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കഥ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മിസ് ഇവിടെ ആരൊക്കെ വരച്ചു പെരീ സൈക്കിളിനെ വരച്ചു അല്ലേ പാരൻ കൈമാറ്റ സൈക്കിളിലെ പെരീ സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സൈലോം ഫ്ലോയോം വരയ്ക്കട്ടെ മിസ് ഇതാ സൈലം ഫ്ലോയം സൈലം ഫ്ലോയം റേഡിയൽ മാനറിൽ സൈലോം ഫ്ലോയോ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ഡൈക്കോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പിത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ കുറേ പിത്തുണ്ട് നടുവിലുള്ള പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പിത്ത് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോ പിത്ത് ഈ പിക്ചറിൽ കുറെ കാണുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഡൈക്കോട്ടിലെ പിത്ത് ഭയങ്കര സ്മോളാ പിത്ത് കാണാനേ ഇല്ല ഡൈക്കോട്ടിലാണെങ്കിൽ പിത്ത് സ്മോളാണ് ഇതാ പിത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആൻഡ് ഇൻകോൺസ്പിക്വസ് ഇൻകോൺസ്പിക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ കാണില്ല കണ്ണിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റാത്തത്ര സ്മോൾ ആണ് ഇൻകോൺസ്പിക്വസ് പക്ഷെ മോണോക്കോട്ടിൽ കുറെ ഉണ്ട് പിത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ആണ് കോൺസ്പീക്വസ് ആണ് കോൺസ്പീക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കോൺസ്പീക്വസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ റെഡി ആണോ മോണോക്കോട്ടിലെ ലാർജ് ആൻഡ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് പിത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈക്കോട്സിൽ അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറേ വെള്ളവും ഇതൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ സൈലവും കുറേ ഫ്ലോയവും വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാമത് ഒരു ഗ്രോത്ത് കൂടി ചെയ്യുന്നത് കുറേ സൈലവും ഫ്ലോയവും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി മക്കളെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ വാസ്കുല ബണ്ടിൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പം ഇത് സൈലോം ഇത് ഫ്ലോയോ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് ഉണ്ട് അതിന് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ബിറ്റ്വീൻ വാസ്കുല ബണ്ടിൽസ് ബിറ്റ്വീൻ വാസ്കുല ബണ്ടിൽസ് വാസ്കുല
ഒരു കൺജങ്ക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് മോണക്കോട്ടിനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈക്കോട്ടിനും ഉണ്ട് കൺജങ്ക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പ്രസൻറ്റ് അതുകൂടി മിസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് കൺജങ്ക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും കൺജങ്ക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ പറയാം റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ കൺജങ്ക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ടിഷ്യൂവിനൊരു പേരുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ ജൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക മെഡുല്ലറി റേസ് മെഡുല്ലറി റേസ് സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ മെഡുല്ലറി റേസ് റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ കഞ്ചിങ്ടു ടിഷ്യൂ വെരി ഗുഡ് അയാൻ സുഖു കീർത്തന ഇത് ആലോചിക്കാൻ മിസ് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ മിസ് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇത് ആലോചിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ കോഡാണ് ആർ സി വാങ്ങാൻ ആർ സി ഇല്ലേ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് വാങ്ങാൻ എസ് എമ്മിൽ പോയി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് സ്വീറ്റ് സ്ട്രീറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ സി റൂട്ട് റൂട്ടാണ് കൺജങ്ക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ കഞ്ചങ്ക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ എസ് എം ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ മെഡുലറി റേസ് ആണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി മിസ് അങ്ങനെയാണ് ആലോചിച്ച് വെക്കാറ് ക്ലിയർ ആർ സി വാങ്ങാൻ എസ് എമ്മിൽ പോയി ആ ഹാ കാശിനാഥ് മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും എൻ്റെ മകൾക്ക് സെറ്റായോ ഇത് എക്സാമിന് ഡിഫറൻസസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ചില സമയത്ത് ഈ പിക്ചർ തന്നിട്ട് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് ചെയ്ത് മോണോക്കോട്ട് റൂട്ട് ചെയ്ത് എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും ഈ ഡിഫറൻസസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നവരൊന്ന് ലൈറ്റ് ചാറ്റിൽ പറയും മിസ് എനിക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളവരൊന്ന് ലൈറ്റ് ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞേ മിസ് നോക്കട്ടെ ഇത് കോമൺ പോയിൻസ് ആണ് ഇത് ഡിഫറൻസസ് ആണ് ആ സ്റ്റീല് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം കോമൺ ആയിട്ട് സ്റ്റീല് പറഞ്ഞുതരാം സ്റ്റെമ്മും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റീല് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ സ്റ്റെമ്മ് കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് സ്റ്റീല് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത്ര ഭീകരനൊന്നുമല്ല സ്റ്റീൽ ഒരു പാവമാണ് അതായത് എൻഡോഡർമിസിന് താഴെയുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും എൻഡോഡർമിസിന് താഴെയുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മൾ സ്റ്റീൽ എന്നാണ് പറയാം എൻഡോഡർമിസിന് താഴെയുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് മിസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ഡിഫറൻസസും അതുപോലെ കോമൺ പോയിന്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി വാട്സപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക അവിടെയാണ് നോട്ട് കിട്ടുക കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നാളത്തെ നമ്മുടെ ശരണ്യ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒരു കാരണവശാലും മറന്നു പോകരുത് ക്യാമ്പിയം ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിലില്ല കേട്ടോ കാരണം അതിന് പകരമാണ് പെരീസൈക്കിൾ ആണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അമ്മൻ ഇക്കിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നാളെ നമ്മുടെ ശരണ്യ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടി വരാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ അവരെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു മക്കളെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ അഗ്നി ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ഫീ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അതല്ല ക്രിസ്മസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഡിസംബർ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിന് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ബാച്ച് റിവിഷൻ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് റെഡി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റെം ആണ് സ്റ്റെം ഇതുപോലെ പഠിക്കാം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയിൽ പിക്ചേഴ്സ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് മിസ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം റെഡി ആണോ സ്റ്റെമ്മ് പഠിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഡൈക്കോട്ട് ഉണ്ട് അയ്യോ കട്ടികൂടി ഡൈക്കോട്ട് ഉണ്ട് മോണോക്കോട്ടും ഉണ്ട് സ്റ്റെം ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെം അയ്യോ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെം
ഇവിടെ ലെസ് ട്രൈകോംസ് ട്രൈകോംസ് കുറവാണ് ലെസ് ട്രൈകോംസ് കോമൺ പോയിന്റ് രണ്ടു പേർക്കും എപ്പിഡെർമിസ് ഉണ്ട് ക്യൂട്ടിക്കൾ ഉണ്ടോ സ്റ്റെമ്മിന് ക്യൂട്ടിക്കൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ സ്റ്റെമ്മിന് ക്യൂട്ടിക്കൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ ക്യൂട്ടിക്കൾ റൂട്ടിന് മാത്രമേ ഇല്ലാത്തതുള്ളൂ സ്റ്റെമ്മിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ക്യൂട്ടിക്കൾ പ്രസന്റ് ആണ് രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ട് ക്യൂട്ടിക്കൾ പ്രസന്റ് ഓക്കെ എപ്പിഡാമൽ ടിഷ്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്കൊരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് കോട്ടെക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് ഇപ്പം എന്ത് വരച്ചേ നമ്മുടെ എപ്പിഡേമിസ് വരച്ചു ഡൈക്കോട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂട്ട് സ്റ്റെം ഹെയാസ് ഡൈക്കോട്ട്സിൽ കൂടുതലുണ്ട് സ്റ്റെം ഹെയാസ് കൂടുതലുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്യൂട്ടിക്കൾ പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മിസ് വരയ്ക്കുന്നത് ഡൈക്കോട്ടാണേ ഡൈക്കോട്ടിന് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് കോട്ടെക്സ് ഉണ്ട് കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ വരുന്ന മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മിസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ വരുന്ന മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേ കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ഉണ്ടാകും ഒരു മിഡിൽ കോട്ടെക്സ് ഉണ്ടാകും ദെൻ എൻഡോഡെർമിസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മിഡിൽ കോട്ടെക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എൻഡോഡെർമിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മിസ് ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതുകയാണേ നോക്കിക്കോ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഹൈപ്പോഡെർമിസ് മിഡിൽ കോട്ടെക്സ് ലാസ്റ്റ് എൻഡോഡെർമിസ് മിസ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒറ്റയടിക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ടിൽ ഡൈക്കോട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഹൈപ്പോഡെർമസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളൻ കൈമ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കോളൻ കൈമ മിസ് കോളൻ കൈമേനെ വരയ്ക്കുകയാണ് കോളൻ കൈമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ തിക്കനിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കോർണറിൽ തിക്കനിങ് ഉള്ള ആളാണ് നമ്മളുടെ കോളൻ കൈമ കോർണറിൽ തിക്കനിങ് കോളൻ കൈമ കോർണറിൽ തിക്കനിങ് ഉള്ള ആള് കോളൻ കൈമ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇയാളെ എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പി എടുക്കാം അയ്യോ ഇനി മിസ് ഇന്ന് തിക്കനിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ മക്കളെ ഓക്കെ കോർണറിൽ മിസ് കട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടെ ഇതാ കോർണറിൽ തിക്കനിങ് ഉള്ള കോളൻ കൈമയാണ് ഹൈപ്പോഡെർമിസ് കുറച്ച് വൃത്തി കുറവുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ടിൽ എന്താണ് കോളൻ കൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ഉണ്ട് ഇതാ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് 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 ഏതാണ് കോളൻ കൈമയാണ് അതുകൊണ്ട് മിസ് സി എന്ന് കൊടുത്തു ആ എൻ്റെ മക്കൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മിസ്സിനെ അറിയാം അപ്പം ഏറ്റവും പുറമെ എപ്പിഡെർമിസ് എപ്പിഡെർമിസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ പാരൻ കൈമയാണ് താഴെ എന്തുണ്ട് കോളൻ കൈമയുടെ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് ശ്രീ ശ്രീ ഇതേ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ കോളൻ കൈമ കോളൻ കൈമ ആൻഡ് മോണോകോട്ടിൽ കോളൻ കൈമയ്ക്ക് പകരം മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ സ്ക്ലറൻ കൈമയാണ് അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയോ മോണോകോട്ടിൽ എന്താണ് സ്ക്ലറൻ കൈമയാണ് മിസ് വരച്ചത് ഡൈക്കോട്ടാണ് റെഡി ആണോ മോണോകോട്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ എൻ്റെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാ എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യും അല്ലേ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് മിസ് പറഞ്ഞു മിഡിൽ കോട്ടെക്സ് മിഡിൽ കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ പാരൻ കൈമ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ മിഡിൽ കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻ കൈമ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടോ മിഡിൽ കോട്ടെക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പാരൻ കൈമ ഇതാണ് മിഡിൽ കോട്ടെക്സ് മിഡിൽ കോട്ടെക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാരൻ കൈമ കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ചെയ്യുക യെസ് അനുഷ് കെ ജോസഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോർമൽ പാരൻ കൈമ കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സുഖമുണ്ട് മക്കളെ എന്താണെന്നറിയാമോ മോണോകോട്ടിൽ അതില്ല ഓക്കെ മോണോകോട്ടിൽ ആബ്സെൻറ്റ് മോണോകോട്ടിൽ എന്തില്ല മിഡിൽ കോട്ടെക്സ് ഇല്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ മിഡിൽ കോട്ടെക്സ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കോട്ടെക്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ദാറ്റ് ഇസ് എൻഡോഡെർമിസ് ഇതാ എൻഡോഡെർമിസ് ഇത് പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ബ
Very good. अब नमक की वड़े endodermis इंडा. Endodermis से लेंदा आना starch sheath इंडा. Parent का ही में आना and starch granules से लादो कुंडा starch sheath इंदा बराई. Monocotyl. Monocotyl इंदा मक्कले अवस्था. Monocotyl इधर absent आर. बाब इधो इल्ला. Absent. Clear? Very good. इन्हें peri cycle. Peri cycle. अड़ता लेयर आना नम्बर डे पेरी साइकल है ले ये पेरी साइकल इन्दु बारे न्याला इधर एक कैप बोले अदा ऐ दे इवड़ा नम्बर डे वास्कुला बंडल सेंड दे नम्बर का रेयर स्टेम्मा ऐ दे गुण्ड वास्कुला बंडल से कंजॉइन्ड आना ले कंजॉइन्ड आना अब इवर कम उगले आई टा इंगने स्क्लीर एंड काइमा गुण्डल Cap wall. Very good. Our semi lunar patch is a chandra naked pole. Uring in a semi lunar patch on scleran kaimeana semi lunar patch. Semi lunar patch it on a gana pagadi matra ulu. Full light illa our vascular bundle floyd in a mugalilla matra ulu. Ivideo, Ivident the Avasta. Ivident the Avasta. Apa dia unda? Monokotil unda maklui, aduh illya. Monokotil aduh mana absen dia. Ellam absen dia aduh unda, nama kita sugai. Nama kita sugai. Ini, ini dia vascular bundle sendiri pertiga dah. Ini dia vascular bundle sana ini. Ini dia dicot ana. Ini dia examine terenda picture ana. Ini dia examine terenda dana. Ini dia important ana. Identify je. An barak kian unda barai illya. Identify je an barai. Enda anak vascular bundle sini pertiga dah enda ninggalan no kid paraya. Enda maklui berita vascular bundle sini pertiga dah enda anak. Enda anak vascular bundle sini pertiga dah common item la point dah ninggal. Semua atlet leh dah macam mana point dah. Adem macam mana parane ram. Common point enda anak vascular bundle sini conjoined anak endar kan. Conjoined anak endar kan. Ile. Very good. Monocotyl anangil conjoined close ana, karena cambium absent. Cambium illa. Cambium absent ayatu unda no secondary growth. Iwede anangil conjoined open, cambium present. Where inda ninggal pratiyega da karnae? Where inda ana? Ha, na noki karnae lide. Two important ayatla feature ana. Two important ayatla feature ana. Vascular bundle sende ring arrangement. Ring arrangement of vascular bundle sende kita apa tanah orang kena. Ada nama kita dicot stem ana. Ring arrangement of vascular bundle. Ini nak ye. Ini full scattered ana. Vide, mivide, mukia ayat ingre. Scattered vascular bundle sana anggil monocot stem ana. Ini ana anggil lo ring arrangement. Walau bangnya ayat arrange ini kira ana. Yo. Ring arrangement of vascular bundle. Ring arrangement of vascular bundle. Ini adalah anggila scattered vascular bundle. Citer ciri kia. Scattered vascular bundles. Itre yang kita ini kita ke ring arrangement exam ini perlu jodi kena nane. Ring arrangement ni madu bawat ini scattered vascular bundles. Ini kita. हाँ अदला तन्ने नमक नोकिया ला ये स्कैटर्ड वास्कुला बंडल सुन्दर नोकी के मकले यो स्कैटर्ड वास्कुला बंडल सुन्दर प्रत्येक दा निगल नोकिया नंक मंसलाओ ये पुचुच्चुवाटा तो लद पेरिफरी लद लद स्मॉल आना सेंडर लद लद वाले दल ले यो सेंडर लद लद वाले दल ले पेरिफरी लद लद स्मॉल आना कंडा Tiada sangat dah. Ibu dah kunyi 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 periferi lalat itu small ana, sender lalat itu valid dan. Anda, apa tiada sangat dah? Eksar ker rotel lalat maklui, ini hendar ker lalat. Apa tiada sangat kitiyo? Kitiyo beri, semua orang mesti noda dana. Ya, ini kita kiti, ini orang ni. Yes, apa nama kita ada dua kodi ada. Periferi lalat itu ana small ana, periferi lalat small, sender lalat large. सेंडर ले लार्ज इधर सेट चले इधर बाइंकर इम्पोर्टेंट फीचर आना एक्साम में पिक्चर आड़क कम तैयार रहन्द ओके किट्टी टी लेंगे ला किट्टा मोका अलग ले एक्साम में किट्टा दे आई पोटा ओके किट्टा तबेर उन्नत जयाम बच्चलिया एक्साम में किट्टा दे आओ रेडी इप्पा किट्टिया किट्टो अलग ले लेंगे ला पढ़ 
ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ ഇതിൽ ഇനി മിസ് ചോദിക്കട്ടെ പിത്ത് ആർക്കാ ഉള്ളത് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആർക്കാണ് ഇതിൽ പിത്തുള്ളത് ആർക്കാ മക്കളെ പിത്തുള്ളത് ഇതിന് പിത്താണോ ഇതിനാണോ പിത്തുള്ളത് ആർക്കാ പിത്തുള്ളത് നോക്കിക്കേ ആ ഇവിടെ നോക്കിക്ക വെൽ ഡെവലപ്ഡ് പിത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ പിത്തൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഡൈക്കോട്ടിൻ ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ പറയാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനും കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ പിത്ത് നല്ല വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് പിത്ത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ നോ പിത്ത് ഇത്രയും സെറ്റ് ആണോ ഇത്രയും സെറ്റ് ആണോ ഈ പിക്ചർ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക നിങ്ങളോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇത് കണ്ട ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെം ആണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെം ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ റിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ് കണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതെന്താണ് അത് നമ്മൾ ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെം ആണ് സ്കാറ്റേർഡ് ആണെങ്കിൽ മോണോകോഡ് സ്റ്റെം ആണ് ഇതാണ് എക്സാമിന് തരിക റെഡി സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോഡൽ എക്സാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെം ആൻഡ് മോണോകോഡ് സ്റ്റെം ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ റിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാസ്കുല ബണ്ട് സ്കാറ്റേർഡ് വാസ്കുല ബണ്ടിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൈപ്പോഡെർമസ് കോളൻ കൈമ ഇവിടെ ഹൈപ്പോഡെർമസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ ഇവിടെ നോ പിത്ത് അല്ല ഇവിടെ പിത്തില്ല ഇവിടെ പിത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ഇത് എക്സാമിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഈ പിക്ചർ അടക്കം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സെറ്റ് ആണോ റെഡി ആണോ ഇപ്പൊ ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെമ്മും മോണോകോഡ് സ്റ്റെമ്മും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ കിട്ടുമോ ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെമ്മും മോണോകോഡ് സ്റ്റെമ്മും എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ കിട്ടുമോ റെഡി ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഡൈക്കോട്ട് ആൻഡ് മോണോകോഡ് സ്റ്റെമ്മില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം സെറ്റ് ആണോ ഈ ഒരു ലൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൗട്ടും കൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ആരും പോകരുത് ഫുൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പോകണം കിട്ടും വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോട്ട്സ് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ തലയിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കുള്ളൂ ഇന്ന് തന്നെ വായിക്കണമെന്നില്ല നാളെ രാവിലെ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ലൈവിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മിസ് പോകട്ടെ നമ്മുടെ ലീഫിലേക്ക് പോകട്ടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലാറിങ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ തീരും ഓക്കെ പോവാം ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫും പഠിക്കാം പിന്നെ മോണോകോട്ട് ലീഫും പഠിക്കാം ഡൈക്കോട്ട് ലീഫ് മോണോകോട്ട് ലീഫ് ഇതിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചാലേ മിസ്സിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് എഴുതണത് ഓക്കെ നോട്ട് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നില്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി വരും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി വാട്സാപ്പിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് അപ്പം തന്നെ നോട്ട്സ് അയക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക യെസ് അപ്പം മക്കളെ ഡൈക്കോട്ട് ആൻഡ് മോണോകോട്ട് ലീഫിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുക പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് പേർക്കും എന്തുണ്ട് ഡൈക്കോട്ട് ആയാലും മോണോകോട്ട് ആയാലും എപ്പിഡെർമസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പർ എപ്പിഡെർമസ് ഉണ്ട് ലോവർ എപ്പിഡെർമസും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പർ എപ്പിഡെർമസ് ലോവർ എപ്പിഡെർമസ് ഓക്കെ മിസ് ഇവിടെ മോണോകോട്ടും വരയ്ക്കാം ഇത് ഡൈക്കോട്ടാണ് ഇത് മോണോകോട്ടാണ് ഓക്കെ മിസ് രണ്ട് പേരെയും വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഡൈക്കോട്ടാണ് ഇത് മോണോകോട്ട് ലീഫാണ് അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും എന്തുണ്ട് എപ്പിഡെർമസ് ഉണ
इवे क्यूटिकल 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 रुप प्रसन्न नाम आरा पर स्टमाट स्टमाट के व्यत इवे ताड़ेल कूड़ल स्टमाट का डोट लीफल ताड़ेल कूड़ल स्टमाट मिल कुया ताड़ेल कुरे स्टमाट मिले कुरवान ओके कम ना डोट लीफ इन निकल सणलट वन वीड़ू सणलट वन वीण कमाट कुरे वे नष्टपुर अब अब मिनिमसा वे ताड़ेल नाम वैचा स्टमाट वे वाटर लोस मिनिमसा ट्रांसपीरेशन कुाना पशे मोणकोट ना ग्रास वड़ीपोल निका इन ओले निकलो ओले निका रु सैडल आयु मोड़ ताड़ी नमक एंण ना वास्कुल बंडल अल स्टमाट का मोड़ ताड़ी ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ स्टमाट स्टमाटेक्वल डिस्ट्रिब्यूट अदान नमुक और डिफरें फस्ट डिफरें मोर स्टमाट ऑण लोवर एवडे एबाक्सियल एबाक्सियल एपीडर्मसल कुरे स्टमाट इत स्टमाट ईक्वल ईक्वल डिस्ट्रिब्यूटेड ऑण बोत् सैड रु सैडिल अबाक्सियल एडाक्सियल एडाक्सियल आबाक्सियल एपीडर्मसल ईक्वल स्टमाट ओके ईक्वल इन रामावते डिफरस नमें रूटिले पढ़े एपीडर्मसी वास्कुल बंडलसी टीश्यूस नाम ग्रौंड टीश्यू इवे एबाक्सियल आडाक्सियल एपीडर्मसी टीश्यूस वेरी गुड श्री यस अगर नाम मीसोफेल टीश्यू एडाक्सियल आबाक्सियल एपीडमसी टीश्यू आीसोफिल इवे डोट रु तर मीसोफिल अब मिलते एपीडर्मसी अड़ताइट नमक पारल एलोंग कुछ वलपं कुटे इन एलोंग पारल से का पारल एलोंग मीसोफिल टीश्यूने का पार कईमाट सो ओके इन पारल एलोंग मीसोफिल टीश्यूने का इवर नामेवो पारल टीश्यू आयो नाम पारल आयो वेरी गुड अब अपर एपीडमसी अड़ता पारल कुछ मीसोफिल अब पी पी पारल पालीसीड पारल मीसोफिल पालीसीड पालीसीड ओके पालीसीड इन इनको कुरे क्लोरोप्लास्ट 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 इंतजन पटो फोटो सिंधसो पटो कुरे क्लोरोप्लास्ट इन फोटो सिंधसो फोटो सिंधसा इवर फंगशन ओके फोटो सिंधस हाँ इन वेरे ताड़ेल नमुक वेरे तर इन रौंडाइट कुरे विरे इंटरसेलुलास वेरे आलका नामेवो इन स्पोजी मीसोफिल ओके स्पोजी कुरे इंटरसेलुलासोजी मीसोफिल आडी अब डोट्स रु तर मीसोफिल स्पोजी मीसोफिल मतदान पालीसीड मीसोफिल इत क्लियर आपोजी पालीसीड ओके मोणकोट अल मोणकोट रु तर एल स्पोजी आपोजी मीसोफिल स्पोजी मीसोफिल रेडी आल स्पोजी मीसोफिल ओके स्पोजी मीसोफिल इन इवे डिफ्रेंसियन क्लियर अदान नाम अड़ डिफरस अड़ डिफरस इवे रु तर इवे आड स्पोजी उ पालीसीड आपोजी मीसोफिल इवे आपोजी ओणी स्पोजी स्पोजी मे ओके 
ആ മീസോഫില ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ അല്ലേ മക്കളെ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിൽ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫ് എങ്ങനെയാ ഒരു വലിയ മിഡ്രിബ് ഒരു വലിയ മിഡ്രിബ് പിന്നെ കുറച്ച് തടി കുറഞ്ഞത് പിന്നെ 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 പൂന്തോറും മെലിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ് വരും അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ പൂന്തോറും മെലിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ് വരും അപ്പം ഈ വെയിൻസിൻ്റെ സൈസ് വേറെ വേറെയാണ് പക്ഷേ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വീനേഷനിൽ എല്ലാ വെയിൻസും ഒരുപോലെയല്ലേ എല്ലാ വെയിൻസും ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ സൈസാണ് എക്സെപ്റ്റ് മിഡ്രപ്പ് മിഡ്രപ്പ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ വലിയ വാസ്കുല ബണ്ടിൽ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ചെറുത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ചെറുത് അങ്ങനെ ഇറഗുലർ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് ഇറഗുലർ ആണ് മിസ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ വെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇറഗുലർ ആണ് ഇവിടെ ചെറുത് ഇവിടെ ചെറുത് അങ്ങനെ വെയിൻസിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് വേറെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് കൺജോയിൻ്റ് ആണല്ലേ ഫ്ലോയം സൈലം ഫ്ലോയം സൈലം അപ്പോൾ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് ഇറഗുലർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ഈക്വൽ ആണ് മിഡ്ര പൊഴുകി ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഇറഗുലർ സൈസ് ആണ് വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് ഇറഗുലർ ഇവിടെ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ സൈസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവരുടെ ചുറ്റും ഡൈക്കോട്ടിന് ചുറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഉണ്ട് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഡൈക്കോട്ട്സിന് ചുറ്റും ഇവിടെ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിൽ ലീവ് നമ്മുടെ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സിന് ചുറ്റും ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഉണ്ട് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് മോണോകോട്ട്സിൽ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഇല്ല ഇവിടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഉണ്ട് അവിടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് പ്രസൻറ്റ് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് പ്രസൻറ്റ് ഇവിടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ആബ്സെൻറ്റ് കിട്ടിയോ ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയോ ലാസ്റ്റ് ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലീഫ് കഴിഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു മോണോകോട്ട് ലീഫിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായവരൊന്ന് മിസ്സിന് ഒരു ഹാർട്ടി മോജി വന്നേ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളിഫോം സെൽസ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലീഫ് കഴിഞ്ഞു എനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലാറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കഴിഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഒക്കെ എന്താന്നുള്ളത് യെസ് അപ്പം മിസ്സ് പറയട്ടെ ആ ബുള്ളിഫോം സെൽസ് മോണോകോട്ട് ലീഫിനാണുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മോണോകോട്ട് ലീഫിനാണുള്ളതെന്ന് മിസ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ മോണോകോട്ട് ലീഫിൽ ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ അപ്പർ എപ്പിഡർമിസിൽ മുകളിൽ ഓക്കെ അപ്പർ എപ്പിഡർമിസിൽ അതായത് എഡാക്സിയൽ അല്ലേ എഡാക്സിയൽ എഡാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസിലെ ചില സെൽസ് അതും മിഡ്രബിനടുത്തുള്ള സെൽസ് ഇവിടെ മിഡ്രബിനടുത്തുള്ള ചില സെൽസ് മോഡിഫൈ ചെയ്തു എഡാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസിൽ മിഡ്രബിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ചില സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ലാർജ് ഓക്കെ ലാർജ് കളർലെസ് എം ടി സെൽസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറി ലാർജ് വൈറ്റ് കൊണ്ട് വരച്ചത് എന്താ കളറില്ല കളർലെസ് എം ടി സെൽസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എം ടി സെൽസ് ഓക്കെ ലാർജ് കളർലെസ് എം ടി സെൽസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് സോ എന്താണ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൺ ഇൻ മോണോകോട്ട് ലീഫ് ഓൺ ദി അപ്പർ എപ്പിഡോമസ് നിയാ മിഡ്രിപ്പ് സം സെൽസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു ലാർജ് കളർലെസ് എം ടി സെൽസ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കയറിയാൽ ഓക്കെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറിയാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ടേജിഡ് ആവും ടേജിഡ് ആവും വീർത്തിരിക്കും വെള്ളം കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കും അപ്പം ലീഫ് ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കും വെള്ളം കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം പുറത്തു പോയാലും പ്രശ്നമില്ല ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നടന്നാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലോ വേനൽക്കാലം ആണെങ്കിലോ മക്കളെ നമ്മുടെ
അപ്പൊ ഈ ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഇങ്ങനെ കാൾഡാവും ബുള്ളിഫോം സെൽസ് നിന്ന് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോയി വാട്ടർ ലോസ് ഉള്ള സമയത്ത് വെള്ളം പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പിറേഷൻ കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലീ എന്ത് ചെയ്യും ബുള്ളിഫോം സെൽസ് എം ടി ചെയ്യും അവർ കേൾ ചെയ്യും ടു മിനിമൈസ് വാട്ടർ ലൂസ് അത് മനസ്സിലായോ മോണോക്കോട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വെരി ഗുഡ് ഇത്രയും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഒരു പിക്ചർ എക്സാമിന് തരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പിക്ചർ ആണ് ഭയങ്കര 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പർ എപ്പിഡർമസ് ലോവർ എപ്പിഡർമസ് അപ്പർ എപ്പിഡർമസിന് അടുത്തുള്ള ഇങ്ങനെ എലോങ്ങേറ്റഡ് നീളത്തിലുള്ള പാരലൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത നോ ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് അങ്ങനത്തെ സെല്ലാണ് പാലിസീഡ് പാലിസൈഡ് മീസോഫിൽ ഓക്കെ താഴെ ആയിട്ട് കാണുന്ന കണ്ടോ കുറേ ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഉള്ള സ്പെറിക്കൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഉള്ള ഓക്കെ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇതിനെ വിട്ടുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെയാണ് നമ്മൾ പറയാ സ്പോഞ്ചി ഇത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് വാസ്കുല ബണ്ടിൽസ് ഇതിന് ചുറ്റും കാണുന്നത് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഇതെൻ്റെ മക്കൾക്ക് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ കിട്ടുമോ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ കിട്ടുമോ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ പിക്ചർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് കിട്ടുന്നവരൊന്ന് മിസ്സിന് ലൈ ചാറ്റിൽ ഹാർട്ട് ഇമോജി വന്നേ അതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു ദ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ദ ടിഷ്യൂ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ എപ്പിഡർമിസ് എന്താ പറയുക ഡോർസി വെൻട്രൽ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫ് ആണ് കേട്ടോ ഐസോ ബൈലാട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെയും ഒരുപോലത്തെ ലീഫ് ഐസോ ബൈലാട്രൽ മോണോക്കോട്ട് ഡോർസി വെൻട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെയും വേറെ വേറെ ഡോർസലും ഉണ്ട് വെൻട്രലും ഉണ്ട് കിട്ടും നോക്കിക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നെയിം ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ മീസോഫിൽ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂസിലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മീസോഫിൽ ഉണ്ടല്ലേ അത് ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മീസോഫിൽ ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് ഏതാണ് ഏതാണ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ ആൻസർ പറ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മീസോഫിൽ വെരി ഗുഡ് പാലിസീഡ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എന്താണ് മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മിസ് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്താണ് ആ പോരട്ടെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ആ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലാറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കഴിയാണ് ഇനി എന്റെ മക്കൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ആൻസർ തരാം മിസ് ഓക്കെ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതേക്കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചോദിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ബുള്ളിഫോം സെൽസ് മെൻഷൻ ദിയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോണോകോട്സിൽ എപ്പിഡർമിസില് അപ്പർ എപ്പിഡർമിസില് മിഡ്രിബിന്റെ അടുത്തുള്ള സെൽസ് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ലാർജ് എം ടി കളേ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മിനിമൈസ് വാട്ടർ ലോസ് വെള്ളം പോകുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മക്കൾ എഴുതുമോ റെഡി ആണോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞേ ഇവിടെയും പറയണം എന്നില്ല കമൻസിൽ പറഞ്ഞാലും മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് പോവല്ല സർപ്രൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടേ യെസ് ശക്തിമാൻ അതിന് സർപ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല മിസ്സ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞല്ലോ അയ്യോടാ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മക്കൾ മിസ്സിനെ ടെൻഷൻ ആക്കില്ല എന്ന് അറിയില്ല ചീറ്റി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് മിസ്സിന് മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ സർപ്രൈസിന് വേണ്ടി മിസ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സർപ്രൈസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാളത്തെ നമ്മുടെ ശരണ്യ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് മറക്കരുത് ഇക്വിലിബ്രിയം ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരണ്യ മിസ് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ പോലെ ആക്കിത്തരും അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ അതില
എവിടെയാണ് എം ബി ബി എസ് ചെയ്യണേ അച്ചോടാ മെസ്സേജ് പോയില്ല ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐഷ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ദൈ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് ഐഷ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ജൂനിയേഴ്സിനൊക്കെ എന്തൊരു സ്നേഹമാണെന്ന് നോക്കിക്കേ കന്യാകുമാരി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഐഷ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ കൺഗ്രാറ്റ്സും ക്ലാപ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഹംബ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ബൂസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു നല്ല സർപ്രൈസ് ആണല്ലോ കിട്ടിയേ കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടിപൊളി 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 അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം അച്ചടാ മിസ്സിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിട്ടു മിസ്സിന് ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അലിക് സാറിനെ അലൻ സാറിനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അവർ അറിഞ്ഞോന്ന് മിസ്സിന് അറിയില്ല അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് മോളെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം ഒരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് ഇതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഐഷേനെ പോലെ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് എയിംസിലൊക്കെ കയറണം കേട്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അലക് സാറും അലൻ സാറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായേനെ അടിപൊളി യെസ് അപ്പൊ കൈൻ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഐഷ മിസ്സിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി എന്താ പറയണ്ടേന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അടിപൊളി ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടാണെങ്കിൽ കെട്ടി പിടിച്ചൊരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയായിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ അപ്പോ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഇതിലൂടെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷം ഓക്കെ അതെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് ഒക്കെ നിൽക്കട്ടെ ഇല്ലില്ല കുറച്ച് നന്നായി ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞു ശരിക്കും സന്തോഷമായി കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും റിസൾട്ട് മിസ്സിന് കാണണം നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസിനാണെങ്കിലും മീറ്റിനാണെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും റിസൾട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റണം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടും ടാറ്റ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ്